السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخوت كرام خوات فضلات وصلنا معكم إلى الخصص السادس من منهج نظم تشغيل الأكاديمي واللي راح يتحدث إن شاء الله عن الـ CPU Scheduling أو جدولة العمليات في للمعالج يعني هذا الفصل راح يكون إن شاء الله يعني يتناول المواضيع التالية في البداية راح نتناول الـ Basic Concepts اللي هي المفاهيم الأساسية لجدولة العمليات بعد ذلك معايير الجدولة خوارزميات الجدولة جدولة الـ Threads اللي يعني قد تكون عملية أو جزء من عملية مثل ما ذكرنا سابقا جدولة الحواسيب متعددة المعالجات جدولة المعالج في الزمن الحقيقي أمثلة على نظم التشغيل والجدولة المستخدمة في داخلها وأخيرا الالغوريثم ايفالويشن اللي هو تقييم خوارزميات الجدولة وكيف نعرف أن أحدها أفضل من الأخرى أيضا مثل ما ذكرنا الأوبجكتيفز أهداف هذا الفصل هو يعني لتقديم مفهوم السي بي أو سكيجولينج جدولة المعالج which is the basis for the multi programming operating systems واللي هي تعتبر يعني شيء أساسي لنظم التشغيل متعددة البرامج أو متعددة العمليات وصف الـ CPU Scheduling Algorithms يعني وصف خوارزميات جدولة المعالج لمناقشة معايير تقييم يعني خوارزميات الجدولة وكيف نختار خوارزمية جدولة لنظام معين وأخيرا to examine the scheduling algorithms for several operating systems يعني راح نفحص ونقوم بتقييم عدة خوارزميات جدولة لعدة نظم تشغيل بالبداية المفاهيم الأساسية إحنا نعرف أنه يعني في كل نظام تشغيل وفي كل حاسوب أو في كل جهاز حاسبة سواء كان يعني من الكالكوليتر إلى الـ يعني اللابتوب أو البي سي الورك ستيشن أي أي نوع من أنواع الحواسيب عادة المعالج يدخل في يعني سلسلة سي بي يو بيرست اللي هي يعني فترة معالجة في داخل المعالج ثم فترة انتظار لعمليات إدخال وإخراج ثم فترة معالجة في داخل المعالج ثم فترة انتظار لعمليات الإدخال والإخراج هذا الانبوت اوتبوت بيرست يقصد بها انه مثلا نقل البيانات من الهارد الى الرام نقل البيانات من الاجهزه يعني من الماوس او الكيبورد او اجهزه الادخال والاخراج الخارجيه الى الرام ومن ثم من الرام الى يعني الكاش ومن الكاش الى الريجسترز في داخل السي بي يو فتلاحظ انه يعني المعالج ليس يعني ليس في حاله معالجه طيله الوقت هو يحاول انه يكون في يعني في حاله معالجه الا انه عاده يعني يكون المعالج اسرع شيء في الحاسبه وبالتالي يعني الريجسترز تكون ابطا من عنده بقليل الكاش يكون ابطا من انتبه قليل الرام يكون بعد ابطا من ذلك بقليل وهكذا فالمعالج يعني مهما كان سا... مهما كانت الذواكر المستخدمه معه سريعه فانها لن تكون بسرعه المعالج فبالتالي المعالج راح يقضي فتره من الزمن يقوم بعمليه معالجه والفتره الاخرى يقوم بعمليه انتظار لادخال واخراج البيانات او جلب البيانات هذه الفتره اللي يكون فيها المعالج منتظرا لجلب البيانات يمكن ان نقوم بادخال عمليه اخرى ايضا تقوم باستخدام المعالج وبالتالي هذا الشيء ما... يعني ما يسمى بزياده اليوتيلايزيشن يعني او زياده استغلال المعالج او يعني استغلال المعالج في الحاسوب باقصى طاقه ممكنه لكي نحصل ما يسمى بالملتي بروجرامينج الملتي بروجرامينج هو انه عندما تكون عمليه محتاجه المعالج نقوم بادخالها للمعالج طبعا اعتمادا على زمن وصولها واولويتها وغيرها من الامور الاخرى وعندما تحتاج اجراء عمليات ادخال واخراج نقوم باخراجها من المعالج وادخال عمليه اخرى الى ان تكتمل عمليه الادخال والاخراج للعمليه الاولى وهكذا فبالتالي نلاحظ انه هنا هدفنا بانه نزيد اليوتيلايزيشن اللي هو استغلال المعالج المعالج عاده او كل حاسبه تدخل بدورات سي بي يو انبوت اوتبوت بيرست يعني دفعات او نبضات او يعني فترات من المعالجه وفترات من الادخال والاخراج العمليه طبعا تنفيذ كل عمليه يدخل في دوره من يعني المعالجه في داخل المعالج والانتظار لعمليات الادخال والاخراج عادة كل فتره من فترات المعالجه في داخل المعالج يتبعها عمليه ادخال واخراج مثل ما ذكرنا ال CPU burst distribution is of the main concern. هنا أنا كيف نقوم ب يعني زيادة هذا ال CPU burst ويعني إبقائها أقصى ما يمكن هو هذا الشيء الذي نبحث عنه في كل أنواع أنظمة التشغيل. مثل ما لاحظ هنا أنا عادة المعالج ال burst duration بالملي سكنت هنا أنا فترات النبضات عادة المعالج يقوم بعملية ال CPU burst هذه النبضة. بعد ذلك عندما تكون هناك أنبوت أو تبوت burst يكون المعالج يعني في أقصى يعني في أقل ما يمكن من حيث الكفاءة أو العمل. هذه الفريكونسي هنا يقصد بها يعني التردد او سرعه المعالجه عندما يكون هناك معالجه في داخل المعالج يقفز التردد الى اعلى ما يمكن بعد ذلك عندما يعني تحتاج العمليه القيام بعمليات ادخال واخراج يكون المعالج في حاله انتظار هذه الفتره اللي هو المعالج يكون بها في حاله انتظار احنا نحاول انه نقوم بادخال عمليات اخرى لكي نزيد من استغلال المعالج ولا نبقيه يعني منتظرا بدون فائده هنا لتحقيق هذا الشيء نستخدم ما يسمى بالسي بي يو سكجولر اللي هو مجدول المعالج وجدول المعالج هنا نسميه شورت تيرم سكيجولر وهذا راح يختار لنا العمليه من مجموعه العمليات الموجوده في الرد كيو اللي هو طابور الاستعداد ولكي يقوم بتخصيص المعالج لواحده من هذه العمليات احنا مثل ما ذكرنا سابقا في الفصل الاول العمليات عندما تاتي من الرام او من الهارد الى الرام تدخل في عده طوابير 
احدها هو الويتنج كيو الريدي كيو الانبوت اوت بوت كيو وغيرها من الطوابير الاخرى فهنا السي بي يو او الشورت تيرم سكيدولر المجدول قصير الامد مهمته انه يختار العمليات الموجوده في الريدي كيو ويخصص المعالج لها واحده بعد الاخرى بالاعتماد على معايير معينه طبعا الطابور قد يكون مرتب بمختلف الطرق مثل ما ذكرنا يعني بالاعتماد على معايير راح نذكرها ان شاء الله السي بي يو سكيدولنج ديزيشنز قرارات الجدوله تحصل في واحده من الحالات التاليه عندما تنتقل العمليه من الرننج الى الويتنج ستيت يعني عندما تكون العمليه في حاله رننج ثم تنتظر انبوت اوتبوت مثل ما ذكرنا راح نحتاج قرار جدوله لانه يعني هذه العمليه راح تذهب الى الانبوت اوتبوت كيو فنحتاج انه نجلب عمليه اخرى من الريدي كيو تدخل الى المعالج كذلك اذا انتقلت العمليه من الرننج الى الريدي ستيت ايضا من حاله التنفيذ الى حاله الاستعداد ايضا اذا انتقلت العمليه من الويتنج الى الريدي من حاله يعني الانتظار الى حاله الريدي كل هذه الحالات نحتاج فيها انه نقوم بعمليه جدوله، نحتاج ان نتخذ قرار، اللي يتخذ قرار هو هذا عباره عن كود او سوفت وير هو عباره عن الجورثم مبرمجه في داخل نظام التشغيل، مهمتها جدوله المعالج وجدوله العمليات التي تدخل للمعالج. واخيرا الحاله الرابعه اللي هو تيرمينيتس، عندما تكون اي واحده من العمليات في حاله تيرمينيشن، يعني ينتهي تنفيذها، ايضا نحتاج انه نقوم باخراجها وادخال عمليه اخرى الى المعالج وهكذا. الجدوله بالنسبه للحاله الاولى والرابعه هي نون بريمبتيف يعني غير قابله لحق الشفقه الشفقه يعني او يعني لا تقبل الواسطات مثل ما نقول يعني اذا حصلت لن يكون هناك يعني تراجع عن هذا القرار او ايقاف العمليه على يعني في منتصف التنفيذ وادخال عمليه اخرى بالنسبه للبقيه راح تكون بريمبتيف اللي هي الثانيه والثالثه وايضا راح نتحدث بشكل مفصل عن مفهوم البريمبتيف والنون بريمبتيف طبعا هنا ايضا نحتاج انه ناخذ بين ضرب الاعتبار الوصول الى البيانات المشتركه واللي تحدثنا عنها في الفصل السابق واللي هو كان يتحدث عن البروسيس سينكرونايزيشن مزامنة العمليات ايضا يجب ان ناخذ بين ضرب الاعتبار البري امبشن اللي هو حق الشفعه وقابليه ادخال العمليه اذا كانت اكثر اولويه واخراج العمليه الاخرى الاقل اولويه حتى وان كانت غير مكتمله التنفيذ وطبعا هذا الشيء هل يمكن ان يحصل في الكيرنل مود او اليوزر مود ايضا هذه الامور يجب ان ياخذها السي بي يو سكيدولر الجورثم بعين الاعتبار كذلك consider interrupts occurring during critical or crucial OS activities أيضا نحتاج أن نأخذ بعين الاعتبار ال interrupts المقاطعات التي تحصل أثناء تنفيذ المعالج لمهمات أو عمليات ضرورية جدا أو مهمة وأيضا هل يجب أن نسمح لهذا ال interrupt أن يكون preemptive أو non preemptive للعمليات الموجودة أصلا هذه الأمور كلها راح نتحدث عنها إن شاء الله أيضا عندنا ما يسمى بال dispatcher dispatcher هو يعني الجالب الشيء يعني ال software اللي مهمته جلب هو عبارة عن موديول يعني جزء من برنامج يتحكم بالمعالج أو يختار العملية التي تدخل للمعالج عندما يعني يكتمل تنفيذ العملية الأخرى وبالتالي هو عبارة عن جدول أو يعني موديول مثل ما ذكرنا يتحكم بالعملية التي تدخل للمعالج والتي يتم اختيارها من قبل السي بي يو أو الشورت تيرم سكيدولر ولا يتضمن طبعا هذا السوفت وير او هذا الكود اول شيء السويتشنج كونتكست اللي هو تغيير السياق اللي تحدثنا عنه في الفصل الاول سويتشنج تو يوزر مود التحول من الكيرنل مود الى اليوزر مود اللي هو نمط او حيز المستخدم جامبنج تو ذا بروبر لوكيشن ان ذا يوزر بروجرام تو ريستارت ذا بروجرام القفز الى المكان المناسب في برنامج المستخدم لكي يقوم باعاده تشغيل هذا البرنامج اذا كان هذا البرنامج سابقا في حاله ويتنج او ريدي ودخل الى المعالج لكي ينتقل الى حاله رننج الديسباتش ليتنسي اللي هو التاخير الذي يحصل بسبب الجلب هو الزمن الذي يستغرقه الديسباتشر لايقاف عمليه معينه والبدء بتشغيل عمليه اخرى او ادخالها الى المعالج ايضا هنا عندنا السكيدولنج كرايتيريا معايير الجدوله يعني كيف مثل ما ذكرنا كيف نقول بان خوارزميه الجدوله اي افضل من خوارزميه الجدوله بي من خلال الامور التاليه اولا عندنا ما يسمى بالسي بي يوتيلايزيشن اللي هو استغلال المعالج احنا نحتاج انه نبقي المعالج مشغولا اقصى مده ممكنه الثرو بوت اللي هو عدد العمليات التي يتم تنفيذها او اكتمال تنفيذها في وق- وحدة الزمن في الثانية الواحدة او في اجزاء الثانية الثيرن اراوند تايم اللي هو زمن التنفيذ الكلي هو مقدار الزمن الذي يستغرق يعني تنفيذ عملية معينة الويتنج تايم هو مقدار الزمن الذي تنتظره العملية في طابور الاستعداد الريسبونس تايم هو زمن الاستجابة واللي هو كمية الزمن الذي يستغرقها يعني المعالج ابتداء من طلب العملية للدخول وحتى الاستجابة الاولى اللي هو يعني ليس الاوتبوت يعني الزمن ابتداء من نقل العمليه من الويتنج كيو الى الريدي كيو بعد ذلك هي اصبحت في الريدي كيو مجرد وجودها في الريدي كيو يعني تبدا الحساب بالحساب الوقت ابتداء من دخولها الى الريدي كيو حتى دخولها الى المعالج هذا نسميه ريسبونس تايم واللي هو ابتداء يعني من طلبها للدخول للمعالج حتى دخولها الى المعالج وليس اكتمالها طبعا هذا يعني 
يوجد فقط في التايم شيرنج انفايرمنت في بيئات المشاركه الزمنيه طبعا هذه هي المعايير هنا ذكرناها معايير الجدوله ما هو الاوبتمايزيشن يعني ما هو الامثليه او افضل شيء نبحث عنه اول شيء احنا نبحث عن زياده السي بي يو يوتلايزيشن الى الحد الاقصى يعني نريد استغلال المعالج اقصى ما يمكن نريد زياده عدد العمليات المنجزه في الوقت الواحد او في الثانيه الواحده نريد تقليل زمن التنفيذ الكلي الى الادنى يعني ماكسيمم يعني اقصى شيء ماكسيمم مينيمم يعني الاقل شيء وكذلك نريد تقليل زمن الانتظار الى اقصى يعني اقل ما يمكن وكذلك نريد تقليل زمن زمن الاستجابه الى اقل ما يمكن آه هذه طبعا كل ما تخص الاولويات او الاساسيات لهذا الموضوع بعدها ان شاء الله في المحاضره القادمه راح نبدا نشرح الخوارزميات اللي هو السكيجولينج الجوريثمز واللي هنا طبعا راح يعني يكون بها يعني مجموعه من العمليات الرياضيه او الحسابات فيعني يرجى انه يكون هناك ورقه وقلم لفهم هذه العمليات طبعا الامثله المشروحه في هذه السايدات هي امثله بسيطه جدا واساسيه فقط تشرح الفكره الاساسيه بعد ذلك ان شاء الله يعني حسب الامكانيه اما انه نقوم بشرح الامثله الاكثر تعقيدا مباشره في الحاسبه يعني نستخدم التاتش سكرين او انه نشرحها على سبوره ونقوم بتسجيل ذلك فننتظر يعني من حضراتكم انه ما هو الافضل بالنسبه لكم وهنا راح نحاول ان شاء الله يعني انه نقوم بحل الكثير من الامثله على هذا الموضوع بعد اكمال شرح السلايدات يعني فننتظر يعني اراءكم وانتظرونا في المحاضره القادمه شكرا جزيلا مع السلامه